പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെന്നും ഇലവണുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഇൻക്രീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ അന്നം ഫൈൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അത് ആ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഫിഫ്റ്റി ആയത് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത കണക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ലെറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ ബി പി അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എത്ര ഇൻ എത്ര വെച്ചാണ് റേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഇയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് വെച്ചാണ് ഇൻക്രീസ് ആയത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ റേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പി എ ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് വൺ തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണ് ഇത്രയും ഇൻക്രീസ് ആയത് അപ്പോൾ എത്ര ഇയർ എടുത്തു ടു തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ അപ്പോൾ എന്നെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് എടുക്കാം ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നോക്കിക്കോണം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതിന് മുൻപുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതറിയില്ല നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കിതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം എ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും എ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതേ ഇത് തന്നെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻ എന്താണ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പം ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എമൗണ്ട് ഉണ്ട് റേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ഇത് ഫൈവ് ബൈ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ആകും എൽ സി എം എടുക്കുമ്പം ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പി എഴുതിയാൽ എന്ത് വരും പി
ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് അത് ഈക്വൽസിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ പോകുമ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിലാവും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി വണ്ണും ഫിഫ്റ്റി ഫോറും കൂടെ ത്രീ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ ആവും ഇവിടെ ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ആവും എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്നാവും ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ത്രീ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ ആവും സെവൻ ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നായി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഫോർ സീറോ 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 ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ ടു ഫോർട്ടിയിൽ ഫോർട്ടി നയൻ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ ഫോർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ നയൻറ്റീൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഫോർ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇവിടെ ടു കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വൺ ആയി ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ആയി ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ആയി ഇവിടെ ടെൻ ആയി ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ മൈനസ് നയൻ ഈസ് ഫോർ അടുത്ത സീറോ എടുത്തെഴുതി ഇനി ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സെവൻറ്റി ടു സെവൻ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻറ്റി ടു ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ആയി ഇവിടെ ടെൻ ആയി ടെൻ മൈനസ് ടു ഈസ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ത്രീ ആയി ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ആയി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇ സീറോ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതി ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് കൊണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇനി ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ നയൻ ഫോർ ഫോർ വൺ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ സെവൻ ആയി ഇവിടെ ടെൻ ആയി നയൻ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ത്രീ സീറോ ഇവിടെ എയ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ടു ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് പോന്നു ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ സെവൻ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആയി ഇവിടെ ടെൻ ആയി ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് സെവൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഫോർ ഫോർ സെവൻ വീണ്ടും നമ്മൾ സീറോ താഴേക്ക് എഴുതി ഫോർ സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നയൻ കൊണ്ടു ചെയ്യണം നയൻ എത്ര വരും ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ സിക്സ് ആയി ഇവിടെ ടെൻ ആയി നയൻ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഇടുന്നു സീറോ സീറോ ഇവിടെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പം ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പം ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എയ്റ്റ് ടെൻ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഫോർ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതിങ്ങനെ നീണ്ട് 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 പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടി പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പർ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയാമോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എയ്റ്റി ആക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 
അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഇയർ ഇൻക്രീസ് ആയാണ് എന്തായത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആയത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലേഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇത്രയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഈ കിട്ടിയതിനെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതി കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ പോപ്പുലേഷൻ കിട്ടി ഹെൻസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ വാസ് ഹെൻസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ വാസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലെ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലെ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മുടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാവും അപ്പം എത്ര ഇയർ ആവും ടു ഇയർ ആവും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പി എ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇയേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ആവും ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ടു ടൈംസ് എഴുതുന്നു ഈ രണ്ട് സീറോയും ഇതും കൂടെ കട്ടാകുന്നു ടുവും ഫിഫ്റ്റി ഫോറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി സെവൻ വരും ഇനി ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ടു ടു ഫോർ ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ നയൻ ലെവൺ ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടുവും കൂടെ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ വൺ നയൻ സീറോ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് ആ ടു വെച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ ടെൻ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ സീറോ സെവൻ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് വൺ പോയിൻ്റ് ഇടുന്നു ഇവിടെ സീറോ ടെൻ ഫൈവ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സോറി ഇവിടെ ടു സെവൻറ്റി ആണ് ടു സെവൻറ്റി ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ടു സെവൻറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീറോയും കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 